ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബൾബ് കത്തി സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആസിഡ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡുകളും ബേസുകളും ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ആരാണ് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ബേസ് ഓക്കെ ആസിഡ്സിൻ്റെയും ബേസസിൻ്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ആസിഡ്സ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആസിഡ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ എന്താക്കി മാറ്റാ ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം ആസിഡൊക്കെ മുഖത്തൊഴിച്ചാൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ പൊള്ളലേറ്റ് നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ എന്താ ചുവപ്പ് കളറായിട്ട് മാറില്ലേ സോ ആസിഡിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ ഇട്ടാലും അത് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ ആസിഡിൽ ഇട്ടാലും അതും എന്ത് കളറിൽ തന്നെ കാണും അതും റെഡ് കളറിൽ തന്നെ കാണും അതായത് ആസിഡ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ടു റെഡ് അല്ലെ നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും ആസിഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് ഓൾറെഡി ആസിഡിൽ ഇട്ട് അത് ചുവപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നീല ലിറ്റ്മസിനെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന് റെഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ആസിഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പിന്നെയോ റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ് ടു ഫോം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കാർബണേറ്റുകളുമായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാൽഷ്യം കാർബണി നമ്മുടെ കാഗോത്രി അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം കാർബണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഒഴിക്കാം ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു വാതകം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഏതോ ഒരു ഗ്യാസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡെലിവറി ട്യൂബിലൂടെ എന്ത് എന്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുക ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി മിൽക്കി ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ മിൽക്കി കളറായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പാൽ നിറമായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എന്തായിട്ട് മാറി പാൽ നിറമായിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി ഇൻ കളറായിട്ട് മാറി അതായത് നമ്മുടെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്ന വാതക ആരാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് എന്താണ് സോറി ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ്സ് അല്ലെ കാർബണേറ്റുകളുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഏത് വാതകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനിയോ ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സിങ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പീസ് സിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഇട്ടു അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല ബബിൾസ് വരാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണും അല്ലെ നല്ല ബബിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ബബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിയുന്ന ഒരു ചന്ദനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എരിയുന്ന ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക് ഒക്കെ കാണിച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പോപ്പ് സൗണ്ട് അവിടെ പൊട്ടും അല്ലെ പോപ്പ് സൗണ്ട് അവിടെ പൊട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കൺഫേം ആയി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ വേറെ ആരും അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പം ആസിഡുകൾ ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആസിഡുകൾ പ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ ലോഹങ്ങളുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇതാണ് ആസിഡ്സിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ്സ് ടു ഫോം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കാർബൺ ുമായി പ്രവർത്തിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാക്കുന്നു ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സെൻ അല്ലെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു മെഗ്നീഷ്യവും അതേപോ
ബേസസിൽ എന്താ ഒരു സോപ്പേറ്റ് ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴുവഴപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആൽക്കലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഹാവ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾ സോപ്പൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നാവിലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു കൈപ്പ് രുചിയാ അല്ലെ ഒരു കാര രുചിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആൽക്കലീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദോ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് പുട്ടേ ടിക് മാർക്ക് അതായത് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സവിശേഷതകളിൽ ആസിഡുകൾക്ക് യോജിച്ചവ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഹാവ് ആൽക്കലൈൻ ടേസ്റ്റ് ശരിയാണോ അല്ലേ അല്ല ആൽക്കലി എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ അല്ലേ സോറി ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ബേസിക സ്വഭാവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആസിഡായിട്ട് ഒരു മാച്ചും ഇല്ല പിന്നെയോ ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മരുന്നു കറക്റ്റ് ആണോ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആസിഡ് ആണോ അവൻ എപ്പോഴും റെഡ് കളറെ കാണിക്കും മുഖത്തെടുത്ത് ഒഴിച്ചാലും റെഡ് കളർ ആണ് സോ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ് ടു ഫോം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് അല്ലേ അതായത് കാർബണേറ്റുകളുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കാൽഷ്യം കാർബൺ നമ്മുടെ കാഗോത്രി ആയിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ മിൽക്കി കളറാക്കി മാറ്റും പാലിനിറാക്കി മാറ്റും കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത എന്താ സോപ്പി ടു ടച്ച് വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽക്കലീന്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് ഈ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ അത് കറക്റ്റ് അല്ല അടുത്തതോ ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സിങ്ക് അല്ലെ മെഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് തുടങ്ങിയ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയാശീലത കൂടിയ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ വാതകം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ ഹാവ് സോർ ടേസ്റ്റ് ആണോ പുളിരുചിയാണോ യെസ് ആസിഡ്സ് ആണോ അവൻ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പുളിരുചി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തതോ ടേൺസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ശരിയാണോ റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആരാ ബേസസ് ആ അല്ലേ അതൊരിക്കലും ആസിഡുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആരുടെ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ ബേസസിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ ഇത് ആസിഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ് ടു ഫോം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പിന്നെന്താ മെറ്റൽസ് എന്താ ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ലൈക് മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സിങ് ആൻഡ് ഹാവ് സോർ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാക്കുന്നു മെഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് പുളി രുചിയുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബേസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് മിസ് ആവരുത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമ